चेहरा देखे कि बोझा जाने बुझते पर छोट बाबू देखिए ऐले ना मे तो ये एक मे बाबू हमार बड़ ननाश तृत बारे मत आर मा तो प्रथम सन्तान हलो ऐले तर एक मे मार्शाला तृत्य नम्बर मे आलहमदुल्ला सबा खुशी मेयर बाबाओ खुशी माओ खुशी आल्लर का अनेक अनेक बस सन्तुष्ट एवं लाख लाख कोटी कोटी शुक्रिया आदाय कर बड़ ननाशे तीनटा बाच्चा नर्माल डिलिवरि तो ये तो ये हे बड़ बोन तो और साथ कथा बोली ना बोली एकटूटू शुन फारजाना चेहरा बसो बसो शामी लगे शरम पाओ तुम मुस्कान की लगे मुस्कान टुको बाबू की बाबू तुम जो बेड़ा चला जाओ बाबू दिया चला जाए तुम गई बाबू कई मुक्कान तुम्हारे छोट बाबू पाइया मुक्कान घुमाते बाबू घुमाते तुम दी सजा बाबू तो ये तो एत बाबूटा के लिए बाहर एक रोदे बस सकाल मिस्टी रोद ये मिस्टी बाबूटा के खाल और आज के द्वित दिन कल के हो नयार दिखे तो और माँ बासा थे बैर हो आठटा बजे तो डाक्टर का जाते साथ ही और मार नर्माल डिलिवरि जाए तो आस्ते आस्ते दोपुर एक बेजे जाए तो अनेकटा क्जे प्रेसार पड़े जाए क्यों ना हमार शाशुड़ी बसा ना एका एक रान्ना करते हो तो तक और आलदा भिडियो है जेहेतु आज के एक समय पे बाबू के लिए बस रोदे तो यही फाके बाबू एक भिडियो नहीं नहीं सबा मार्शाला बोलें बाबूटार और सबा अनेक बस दुआ करबें और जो सुस्थ स्वाभाविक थे अनेक ज्ञानी मेधावी है तो सामने और आकिका देवा सात दिन दिन और माँ गे गोसल करते बाचार जो खेता कपड़ हो मला सेगल धुईते नर्माल डिलिवरि तर देखे निजे का सब कर बड़ ननाश के देखे हमारे पर जो और बड़ बोन है जार नाम ना कि फारजाना तो और समय देखे आपू निजे का सब निजे करत 
ইভেন্ট মানে ওনার ডেট হওয়ার আগ পর্যন্ত মানে বাবু হওয়ার আগ পর্যন্ত সব কাজ তো নিজে করত করতই এমন কি বাবু হওয়ার পর ডক্টর কাছ থেকে যে আসে গোসল করে তারপর খেতা কাপড় যে ময়লা হয় এই কাপড়টা সহ নিজে দই কাউকে দুধে দেয় না এমন কি মানে এর পরে থেকেও মানে প্রতিদিন বাবুর খেতা কাপড় মানে বোঝেন একটা মেয়ে কখনোই কিন্তু সিজার কিংবা নর্মাল ডেলিভারি নিজের কাপড় চোপড় কিন্তু বা বাবুর কাঁথা ময়লা কাপড় এগুলো কিন্তু নিজে ধোয় না বিশেষ করে এখনকার দিনে তো ধোয়ই না আগে হয়তো বা এগুলো চলতো বাট এখন তো চলেই না বললে চলে হয়তো বা মা বা কেউ না কেউ তো একটা হেল্প করেই কিন্তু আমি আপুকে দেখেছি কাউকে ধুতে দিবে না মানে চাইলেও দিবে না নিজেরটা নিজে করে এর জন্য আপুর জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট নিজের কাজ নিজে করে বলেই কিন্তু আপুর নর্মাল ডেলিভারি সম্ভব হয় আপুর কাছ থেকে আসলেই অনেক কিছু শিখার আছে নর্মাল ডেলিভারি কিংবা সিজার দুইটাতেই কিন্তু কষ্ট কম না সিজার হচ্ছে সারা জীবনকার জন্য অর্ধেক পঙ্গু হয়ে যাওয়া আর নর্মাল ডেলিভারি হলো মানে বাবু হওয়ার আগ পর্যন্ত যা কষ্ট তা করে নিতে হয় নর্মাল ডেলিভারি হয়ে গেলে শরীরের কোনো স্টেজ থাকে না কিছু না একেবারে স্বাভাবিক একটা জীবনযাপনের মতো হয়ে যায় আমার কাছে মনে হয় নাইনটি এইট পারসেন্ট মেয়ে চায় তার নর্মাল ডেলিভারি হোক আসলেই কি নাইনটি এইট পারসেন্ট মেয়ের সবারই কি নর্মাল ডেলিভারি হয় চাও মাত্রই কিন্তু থেকে যায় কিন্তু হ্যাঁ আগে কিন্তু সবার নর্মাল ডেলিভারিই হইতো আমাদের মা কাকি চাচি যাদেরকেই বলেন না কেন দাদি নানি ওনাদের সময় কি সব সিজার ছিল কেন ছিল না কারণ তখন এখনকার মতো সবাই এত বেশি জ্ঞানী আধুনিক ছিল না সবার কাজ যে যে কাজ নিজে নিজে করতে শিখত এবং কবে হবে কবে দুনিয়াতে আসবে কয় মাস চলছে তারা এত কিছুই জানত না স্বাভাবিক জীবনযাপনের মতো দিন পার করত এবং তাদের বাচ্চা কাচ্চার সংখ্যাও কিন্তু অনেক বেশি ছিল দেখা যাচ্ছে কোনো ঘরে দশ বারো জন পনেরো জনও কিন্তু ছিল তো এটা কেন তারা কীভাবে পারছে কারণ ওরা সাধারণ জীবনযাপন করছে এটাকে কোনো প্যারা হিসেবে নেয় নেই এখনকার মায়েরা কি করে বাচ্চা গর্বে ধারণ করলে প্রেগনেন্ট হলে অনেক সচেতন হয়ে যায় হ্যাঁ ঠিক আছে সচেতন হবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু হ্যাঁ নিজের কাজগুলো যখন নিজে করবে এর ফলে কিন্তু নর্মাল ডেলিভারিটা মানে নাইনটি কিন্তু সম্ভাবনা করা যায় যে হ্যাঁ হবে এখনও আপনি দেখলে চিন্তা করলে বুঝবেন যে অনেক গ্রামে আছে যারা নাকি নিজের কাজ নিজে করছে তাদের কিন্তু নর্মাল ডেলিভারি হচ্ছে নিজের কাজগুলো নিজে করবার সময় অবশ্যই অনেক বেশি সচেতন থাকতে হবে যেমন ধরেন আমরা কিন্তু প্রেগনেন্সির আগে যে কাজগুলো করি প্রেগনেন্সির পরও কিন্তু সেই সমস্ত কাজই থাকে কিন্তু তখন আমাদের বাহানা বেড়ে যায় আপনি সবই করবেন নিজের খাওয়া দাওয়া গোসল সব কিছুই সাবধানে করতে হবে একটা কথা মাথায় রাখবেন আপনি ভারী কাজ করবেন না আর সাবধানে হাঁটাচলা করতে হবে এটাই হচ্ছে মানে মেন কারণ এই কিছু কিছু থাকে না যে নর্মাল ব্যাপার এই কিছু নর্মাল ব্যাপার যখন আপনি সচেতনভাবে করতে থাকবেন তখন থেকে দেখবেন আপনার চলাফের একদম ইজি হয়ে গেছে এর ফলে আপনার শরীরের কন্ডিশন এবং বাচ্চা দুজনেরই কিন্তু অনেক বেশি ভালো হবে এবং হান্ড্রেডে হান্ড্রেড আমি বলতে পারবো যে হ্যাঁ আসলেই কিন্তু নর্মাল ডেলিভারি হওয়া সম্ভব যাদের প্রথম বাচ্চা এখন প্রেগনেন্ট আছেন তারা এই ব্যাপারগুলো ট্রাই করতে পারেন ইনশাল্লাহ কাজে দিবে নতুন মায়েরা কিন্তু প্রথম অবস্থায় কিছুই জানে না যারা নাকি প্রথম মা হয় আর সেকেন্ড অবস্থায় অনেক কিছু বুঝে যায় শিখে যায় অনেক কিছু জানা থাকে এর জন্য জ্ঞান ধারণা অনেকটা বেশি থাকে তো সেম আমার ক্ষেত্রেও কিন্তু তেমনই আমি আমার প্রথম অবস্থায় তেমন কিছুই বুঝতাম না কোনো আইডিয়াই ছিল না এখন মাসাল্লাহ মোটামুটি অনেক কিছুই বুঝি জানি এ ব্যাপারগুলো যদি আগে জানতাম হয়তো বা আরও অনেক ভালো কিছু হতো তো যাই হোক আমি আমার জানা জ্ঞানগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আপনাদের যদি কোনো ব্যাপার জানার ইচ্ছে থাকে প্রয়োজন থাকে প্রেগনেন্সি অবস্থায় যে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন ইনশাল্লাহ আমি যদি সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি বা জানা থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাদের কমেন্টের অ্যান্সার দিয়ে দিব আমার এই ভিডিওতে যারা নতুন আছেন আমার ভিডিওটি যদি একটুও ভালো লাগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন অন করে দেবেন এতে করে আমি নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে প্রতিটা মেয়ের কাছে মাতৃত্বের সাথ একটি অতুলনীয় আসলে প্রত্যেকটা মেয়েই কিন্তু চায় মা হতে কিন্তু আমাদের সমাজে এরকম অনেক মহিলা আছে কিংবা যখন আমরা ডক্টরের কাছে যাই গাইনি বিশেষজ্ঞের কাছে যাই ডক্টর দেখাতে চেক আপ করতে তখন আমরা অনেক মহিলাদের সাথে পরিচয় হই দশ পনেরো বছর সংসার জীবন কিন্তু বাচ্চা হচ্ছে না এরকম আমার লাইফে অনেক দেখেছি এই সমস্ত সবই হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা তো যাই হোক আমি চাইব প্রতিটা মেয়েই মা হোক শুধু আমি না সবাই চাইবে সন্তান 
ছেলে কিংবা মেয়ে হোক সুস্থ স্বাভাবিক হলেই আলহামদুলিল্লাহ তো দেখুন পরবর্তীতে বাবুর সাথে কি কথা হয় তুমি তো হন তুঙ্গ বাবু হাতে মুসকান আদর করবা না হ্যাঁ করতো না ইচ্ছা কইস তুমি না মজা আনলে বাইরে না দিয়ে মুখান খাবে এটা বলতা ও আগে জানেন কি করতো মানে ওর ভাইয়ের জন্য মজা আনতো ওর জন্য আনতো মুসকান তখন ওর নানুর বাসায় গেছে তো ও বলতো কি না ভাই খাবে না ভাই খাবে না এটা মুখান খাবে এই মজা নিয়ে লুকায় রাখতো মুসকান কবে নানু বাসা থেকে যাবে তখন ও আইসা খাবে ওর ভাই আবার এদিক দিয়ে কান্নাকাটি করতো মানে নিজের পেটের আপন ভাই ছাইরা ওর থেকে মামা তো বোন বেশি হয়ে গেছে বুঝছেন মানে ওরা ও মুসকানের জন্য যেই পাগল অনেক আদর করে মুসকানকে শুধু মুসকান কই মুসকান কই কবে আসবে কবে আসবে যখন নানু বাসায় গেছে শুধু এমন করতো আর আমি যখন ভিডিও কলে কথা বলতাম মুসকানকে দেখতো ওর বাবাই তখন দৌড়ে যাই তো কথা বলতো দেখতো বলে বলে আমি সুনাতা আমার লক্ষ্মী মনেটা ক্ষুদা লাগছে তো না তোমার আমুকে বলো গো তাড়াতাড়ি আসতে বাবুর ক্ষুদা লাগছে আম্মু টুকু বাবু আমার একটা কুটু ময়না আমাদের বাসার ময়নার আর অভাব পড়বে না ক্ষুদা লাগছে ক্ষুদা লাগছে হুম ও ছোট বুড়ি ছোট বুড়ি বুড়া মানুষ দাঁত নাই কিছু নাই ক্ষুদা লাগছে হাত খাইতেছে জামার ভিতর দিয়েই ফারজানা দেখা যা বাবু উঠছে এই যে বাবু উঠছে এই যে এই যে বাবু তাকাইছে হ্যাঁ এই যে বাবু খাবার খুঁজতেছে হা খা করে খাবার খুঁজতেছে বাবু ক্ষুদা লাগছে ঠান্ডা হাত না বাবু কান্না করবে কেমন করে কান্তা গো